गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनश शॉट गनश शॉट में आप सबका स्वागत है जय हिंद प्रणाम एंड वणकम आज हम देखेंगे चाइना वर्सेस चाइना द इकोनॉमिक डी के क्या है कहानी आज हम बात करेंगे एक वो चाइना जो आगे बढ़ रहा था और एक वो चाइना आज पिछड़ रहा है और इसका कॉमन ट्रेड है जी चिंतन और उसका इकोनॉमिक थियोरी जो बिल्कुल बेकार है ये पहले बता रहा हूं ओके एक वीडियो किया था हमने 10-15 दिन पहले विद जनरल दुष्यंत जिसमें हमने पूरा विस्तार में देखा कि वाई चाइना के नॉट रिकवर आज का वीडियो इसी के सिलसिले में है इट्स ऑलमोस्ट दिस सेम थिंग आई गुड एस्टैब्लिश वाई चाइना कांट रिकवर पर अप्रोच अलग होगा उस वक्त मैंने देखा था और एग्जामिन किया था एटीन पार्टी कांग्रेस नाइनटीन पार्टी कांग्रेस ट्वेंटी पार्टी कांग्रेस उनकी लिखाई से क्या हमें मिला है सीख या नतीजा या पड़वा आउटकम्स वाई इज चाइना द वे इट इज बेस्ड ऑन वॉट दे हैव रिटर्न एंड वॉट दे हैव स्पोकन एंड वॉट देर लीडर्स हैव स्पोकन Today the approach is going to be slightly different. I'll use those 18, 19, 20th Party Congress uh, proceedings, but I'll do a back and forth. आज का हालत क्या है? फिर देखेंगे इस हालत के लिए what is the problem? Why did where did it start? Then we'll get back to the current and then go back, and we'll do a back and forth and see. Why there will be a economic decay? It's going to be interesting. <clears throat> First sign of economic decay. Look at this, Jack Ma. He was the most brilliant entrepreneur that China has produced. He was giving Microsoft and Amazon and everyone a run for their money. सब डर रहे थे कि भाई ये कहां से आ गया जैक मा आजकल क्या कर रहा है ये जैक मा प्रेजेस रूरल टीचर्स फॉर देयर एजुकेशनल पैशन एंड बिलीफ इन द फ्यूचर इन एनुअल एड्रेस यानी कि ये स्कूल के टीचरों को पढ़ा रहा है क्या करना है आगे बिल गेट्स जैसे लोग अपना कार्यकाल के बाद दे बिकम फिलोथ्रोपिस्ट बड़ा बड़ा यू नो दे डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड ये देखिए क्या है डीके इकोनॉमिक डीके व्हाई इट इज बीन स्क्रूड बाय जी चिंटिंग पॉल क्रूगमन ही इज अ नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स आई सॉ हिज आर्टिकल इन न्यूयॉर्क टाइम्स व्हाट इज ही सेस China has underperformed by just about every economic indicator other than official GDP, which supposedly grew by five point two percent. Okay, supposedly. As per him, it's not a full blown crisis, at least not yet. But there is reason to believe that China is entering an era of stagnation and disappointment. Very deep words. <clears throat> He's been a little diplomatic when he says. it's not a full blown crisis i feel it's a full blown crisis all you have to do is connect a few dots and the crisis is there you connect what's happening in the pla what's happening in demography xyz okay their premier li qichang li qiang he went to the economic forum at davos hali mein और स्विट्जरलैंड में बोला कि भाई हमारा जीडीपी तो 5.2 परसेंट आगे बढ़ा पिछले साल जैसे उसने बोला अगले दिन स्टॉक मार्केट गिर गया 
2.6 परसेंट स्टॉक मार्केट गिर गया अगले दिन किसी को उनके लोगों को भी बिलीव नहीं था ये सही बोल रहा है ये क्या झूठ बोल रहा है अब देखिए और ये है स्टॉक मार्केट एक लेफ्ट में शंघाई का है और दूसरा हांगकांग का स्टॉक मार्केट है ये ग्राफ देखिए दोनों डाउन ये तीन साल का ग्राफ है ये धीरे 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 ये डाउन होता जा रहा है ओके okay, चाइना का एक डेवलपमेंट मॉडल था राइट right? अगर आप उस डेवलपमेंट मॉडल को देखोगे ये किसी डेवलपमेंट मॉडल को देखोगे एनी सक्सेसफुल डेवलपमेंट मॉडल क्रिएटेड सोन प्रॉब्लम्स और उस डेवलपमेंट मॉडल को बिगाड़ देता है ये मॉडल में बदलाव चाहिए ताकि वो इम्बेलेंसेस जो आते हैं बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन दिस बिकॉज ऑफ द मॉडल इट यू कैन रेक्टिफाई अगर वो नहीं हुआ अदर इम्बेलेंसेस कम इन प्रॉब्लम इज द चाइना मॉडल के नॉट चेंज वाई इट कैन चेंज बिकॉज द कम्युनिट सिस्टम इज रिजिट ये कम्युनिट सिस्टम है ये छोड़ेगा नहीं मॉडल को बदले करने के लिए और ये हो रहा है राइट ये इसीलिए तो इनका स्टॉक मार्केट गिर रहा है और ये भी है इन्हीं का एक इकोनॉमिस्ट ने बताया चाइना स्ट्रेंथ गैप विद यूएस विल वाइडन एज कंपटीशन डीपेंस इट्स एज पर टॉप पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो देर इन प्रॉब्लम सिंपल आर्टिकल In this year, exactly said why this will happen. Okay, now I'm going to take you back in time. Okay, and I'll blow this up, and then we'll talk about it. It was in 2005 and to 2000. You know the problems that China has. They are not new. In 2005 and 2010, between 15 years ago, these imbalances that are there. of the high saving high investment debt driven model had come to the fore oh tabhi pata tha now michael petus who i feel is a fantastic economist as far as china is concerned has said that china has gone through a rapid healthy growth in the initial phases and then it is going through a rapid unhealthy growth driven by debt that's the current phase and then it will face a difficult adjustment and he is compared what's happening with japan what's happened with japan and what happened with brazil with what's happening in china aur ye bolta hai ki china aapka rapid healthy growth ka samay khatam ho gaya abhi rapid unhealthy growth debt driven growth ho raha hai aur difficult adjustment hoga agar hoga to पर ये तो 2005 और 2010 की बात है 2012 में दो चीजें हुई है एक है ये चाइना 2030 रिपोर्ट और एटीन पार्टी कांग्रेस इसके बारे में बात करेंगे आगे 2013 और 2015 के बीच में जी चिनपिंग ने ही शिफ्टेड द होल चाइनीज सिस्टम टू स्टेट ड्रिवन पॉलिट मॉडल इससे पहले 2015 तक चाइना का एक कहावत था नो पॉलिटिक्स नो प्रॉब्लम्स यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप कुछ भी कर सकते हो आप बिजनेस करो नौकरी करो कुछ भी करो पॉलिटिक्स मत करो पॉलिटिक्स जो है सिर्फ सीसीपी के लिए है जब अगर पॉलिटिक्स करोगे तो आपके साथ हम छोड़ेंगे नहीं उससे क्या है जैसे जी चिनपिंग को पता चल गया कि कोई ना कोई पॉलिटिक्स कर रहा है करने वाला है या कर सकता है उसको विनाश कर दिया और उसका सबसे पहले उदाहरण है जैक मा टू में नाइनटीन पार्टी कांग्रेस हुआ देन वो बहुत निर्णायक था उसके बारे में बात करेंगे 2020 और 2022 में इसका क्या है कहानी वो है कोविड ड्रिवन मॉडल और उसी के बीच में ट्वेंटी पार्टी कांग्रेस हुआ वेर इट वॉज सेट दी चिन पिंग विल गेट इज थर्ड टर्म 
But today, the China model has four Ds, debt, demographics, demand, and decoupling. Too much debt, demographic changing, demand is not there, bilkul, or decoupling hora. Ye hai inka mota mota, but we'll go into a little detail. Sabse pehle, ye dekhenge hum, ye, yeah, the China 2030. इसके बारे में हम बहुत विस्तार में बात करेंगे फिर 18 पार्टी कांग्रेस हुआ जिसमें ओपनिंग एंड रिफॉर्म की बात हो गया हुआ जो सिलसिला चला आ रहा था ओपनिंग का मतलब चाइनाज मार्केट फॉर ओपन टू एफडीआई एंड रिफॉर्म का मतलब प्राइवेटाइजेशन और 18 पार्टी कांग्रेस कब हुआ 2012 में चाइना 2030 रिपोर्ट कब हुआ अप्रैल uh, to 2012 में 18 पार्टी कांग्रेस अक्टूबर 2012 उसमें रियूनिफिकेशन की बात हुआ मार्केट प्रिंसिपल्स का बात हुआ डेवलपमेंट और रियूनिफिकेशन की बात हो पर जैसे जी चिनपिंग ने सत्ता संभाला ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ही इनकॉर्पोरेटेड द जी चिनपिंग थॉट एंड ही पेव्ड द वे फॉर थर्ड टर्म के भाई तीसरा बार में वहां प्रेसिडेंट बन गया 19 पार्टी कांग्रेस में बिल्कुल बदला हुआ राइट right? ये इंपॉर्टेंट कांग्रेस है इसमें क्या बोला है इसने चाइना हैज एंटर्ड अ न्यू एरा चाइना हैज अराइव्ड इट इज रिच टॉल एंड स्ट्रांग भाई हम तो नंबर 1 बन गए इट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी पहली बार इसने रीजुवनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन बोला इसमें क्या है रीजुवनेशन कि चाइना विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2049 एंड ताइवान विल बी रीयूनाइटेड बाय फोर्स और बाय पॉलिटिक्स राइट फिर उसने बोला कि भाई अभी तक जो हुआ है वो अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट ठीक नहीं है कॉमन प्रॉस्पेरिटी लगाओ फिर स्टेट कंट्रोल शुरू हुआ और पाथ ऑफ सोशलिज्म पे चल पड़ा तो 19 पार्टी कांग्रेस जो है वो निर्णायक है कब हुआ ये 2018 अक्टूबर में तो 2013 और 2015 18 के बीच में चाइना बदल गया फिर 2018 के बाद जब जी चिनपिंग बिल्कुल यू नो ही वाज इन द चेयर एंड अनशेकेबल ही स्पोक ऑफ कॉमन प्रॉस्पेरिटी वुल्फ वॉरियर्स तब तक कोविड आ चुका था Lockdown, usne, indiscriminate lockdown in China. He broke the property at tech and fintech sectors. Kyunki, usko, wo jo baat hua na, mene bola, no politics, no problem. He felt ki isme koi court hai. Ki ye jitre property wale hai, ya fintech or edtech wale hai, ye ho sakta hai, ye politics mein ghus jai. To inko, खत्म करो और फिर एक कल्ट प्रोपेगेंडा शुरू हुआ देन ऑफ कोर्स द 20th पार्टी कांग्रेस जो अक्टूबर 2022 में हुआ उसमें तो सिक्योरिटी मिलिट्री चाइना ड्रीम रिज्यूवनेशन स्टेट कंट्रोल ही स्पोक ऑफ डार्क क्लाउड्स ऑन द हॉराइजन रिच न्यू एरा टॉल स्ट्रांग से डार्क क्लाउड्स में बदल गया ब्लैक स्वान इवेंट्स ग्रे राइनो इवेंट्स इकॉनमी बैकसीट इट टुक इकॉनमी डिडंट मैटर टू हिम आफ्टर दैट So from re- strategic opportunity, he talks of dark clouds. From new era and rich and tall and strong, he talks of black swan and grey rhino events. So this is a marked shift. But is that all? Kuch aur bhi hoga. So ya ata hu main China two zero three zero ka report. Yek. This is a fantastic report. You have to understand this. A researcher conducted jointly with experts from World Bank and China. Okay. Such an exercise was undertaken for the first time in history, in China's history. Okay. It was organized by China's Ministry of Finance. It was not a standalone document. 
okay the development research center of the state council of prc and the world bank it is not a prescription being given to me agar is report mein dekhenge to acknowledgements char page ke hain aur us char page mein teen page to chinese people ko acknowledge kar rahe hain chinese experts okay <coughs> it was undertaken a joint by a joint team and it was submitted in april 2012 okay or april 2012 mein ye submit hua and xi jinping got elected in october 6 mahina tha usko ye pura padhne ke liye ye kya what does this report say isse pata chalega aapko china kahan tha aur kahan pichad gaya and this was signed a report was signed by the president of the world bank and a chinese minister co authored okay what does the report say this is as of 2012 in the next 15 to 20 years china is well positioned to join the ranks of the world's high income countries has it happened no this is the estimate in 2010 12 so this report uh, and study started in 2010 and finished in 2012 at that was the peak of the chinese economy he says even if growth moderates china is likely to become a high income economy in the world's largest economy before 2030 will it happen we'll see it won't happen but i will show it prove it to you by a japanese report <coughs> can china's growth rate still be among the highest in the world even if it slows down from the current pace that is the question the answer is no can it maintain this rapid growth with little disruption to the world the environment and the fabric of its own society question mark the most important thing about this report it focuses on how kaise karna hai 2030 2030 mein kis tarike se china will become a हाई इनकम कंट्री और डेवलप कंट्री और किस तरीके से इसको करना है ये नहीं कि क्या करना है नहीं किस तरीके से करना है तरीका बताया गया इस रिपोर्ट में ओके उन्होंने ये भी बताया व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड चाइना सक्सेस प्रैगमेटिक एंड इफेक्टिव मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम्स बैलेंसिंग ग्रोथ विद सोशल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी inter regional competition between the states domestic market was integrated with outside economy and steady integration with the global economy aaj ke din ye sab ulta ho raha hai das saal pehle ki bola bhai aap is tarike se aap yahan tak pahunche ho then this report also says there are signs pointing to a growth slow down in china what are these signs very interesting very very interesting mere hisab se this report was a blueprint agar if china had followed this report even 50% i have no doubt in my mind that we are we would have been looking at a super power this report and the 19 party congress finished off or whatever this report said 19 party congress did exactly the opposite China is finished, but let's talk. Let's see what are the signs pointing to a slow growth there. He says GDP growth to decline gradually to around five percent by twenty twenty six thirty. It is happening. In fact, it is happening much more. As per one report of the Rhodium Group, last year, the though they have said the uh, growth is five point two percent. Rhodium Group says the growth is only one point five percent. Okay, growth contribution from re- shifting resources from agriculture to industry has maxed. Very important. 
when a country grows urbanization takes place people come from the villages to the urban areas service sector goes up industrialization goes up everything goes up because agriculture cannot sustain jo abadi ko sustain nahi kar sakta utna naukri nahi hota agriculture sector mein china mein un dino mein hua tha abhi wo ho nahi sakta it is maxed to ek rok hai that had china ne tab tak 2012 tak ho gaya tha 2012 mein inhone bataya ye shabd wahi hai china is poised for a wrenching demographic change wo aajkal ho raha hai the old age dependency ratio will double in the next two decades by 2030 it will be between 22 and 23 percent china's labor force is projected to start shrinking from 2015 ye sab ho raha hai pehle likha par khair us waqt to sab xi jinping was in cloud number 9 okay china's external accounts are expected to show a decline in the trade surplus inka trade surplus hoga nahi to ho raha hai abhi kam ho raha hai export growth will slow kyun kyunki jaise jaise china apna exports badhata jayega baki desh bhi apna export aur manufacturing badhane ke chakkar mein hai khas kar ke india usa europe wagera to sab एक्सपोर्ट करेंगे तो खाएगा कौन उसको कौन कंज्यूम करेगा ओके okay? तो इसका मतलब यह है कि डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है इन्होंने उस वक्त लग 12 साल पहले बताया गया है लास्ट पॉइंट चाइना करंट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हैज आल्सो प्लेस कंसिडरेबल स्ट्रेस ऑन द एनवायरमेंट लैंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन और इसके बारे में देखिए ये तो हमने पहले भी दिखाया आपको कि चाइना का पॉपुलेशन गट रंचिंग डेमोग्राफिक चेंज इनका पॉपुलेशन पिछले साल इन 2022 ट्वेंटी टू देर पॉपुलेशन फेल बाई और नियरली वन मिलियन अभी दो मिलियन अगले साल चार मिलियन हो जाएगा और घटता जाएगा ठीक बर्थ सिर्फ नौ मिलियन हुए जो मरने वाले का संख्या है वो 11 मिलियन इसीलिए दो मिलियन का फर्क है और चाइना बूढ़ा होते जा रहा है so, एक दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट ये एडजस्टेड रेट है पर एक्चुअल जो है वो 25 परसेंट से जो ज्यादा है और ये जून तक 12 मिलियन ग्रेजुएट विल ज्वाइन द वर्क फोर्स और उनके लिए जगह नहीं है अपॉर्चुनिटीज के बारे में ही बताया इस रिपोर्ट में चाइना का क्या अपॉर्चुनिटीज जल्दी से इसको भी देखते हैं कंटिन्यूड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिक्रीजेस इन इन इक्वालिटी विल स्वेल द रैंक्स ऑफ मिडिल क्लास एंड एक्सलरेट डोमेस्टिक डिमांड यानी मिडिल क्लास बढ़ेगा एक्चुअल जो है मिडिल क्लास घट रहा है और ये मेरा अगला ब्रॉडकास्ट में होगा क्योंकि मिडिल किंगडम का मिडिल क्लास घट रहा है यही हमारा नेक्स्ट पीक इनटू एवरीडे चाइना होगा क्योंकि मिडिल क्लास नहीं है तो देश नहीं चलेगा ओके इंक्रीज स्पेशलाइजेशन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एंड टू वे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू वे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट will allow china to continue to exploit opportunities to narrow the gap between its capabilities and technological frontier through adoption adaptation and mastery of existing technologies is pe china bahut zor zyada de raha hai par aaj ke din baaki desh mein bhi shuru kar diya hai par china ke paas paisa hai wo har jagah ja ke nivesh karna chahta hai aur isi chakkar mein जी चिनपिंग साहब ने ये बी आर ए का कदम उठाया बिना सोचे समझे और फंस गया अपॉर्चुनिटी है इस्तेमाल करो पर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया इकोनॉमिक्स है ना ओके चाइना ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस विल लीड टू रैपिड चेंज इन इट्स इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर 
which will create new areas of dynamic comparative advantage wo ho raha hai actually agar aap dekhenge to electronic vehicles mein hua batteries mein hua aerospace mein hua aage badh raha hai there is a growing recognition within china that the current pattern of production and growth is unsustainable and is giving rise to new approaches towards realigning government priorities ye inka soch tha 2012 mein ki bhai jo production और ग्रोथ अनसस्टेनेबल है नया तरीका अपनाना पड़ेगा पर नया तरीका अपनाने से पहले जिचिनपिंग आके उसने अपना नया तरीका शुरू किया जिससे ये सब डाउन हो गया मीटर डाउन कर दिया इसने ये अपॉर्चुनिटीज में कोई एक अपॉर्चुनिटी उसने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की बे सिवाय टेक्नोलॉजी ओके रिस्क The, the, this report also spoke of risk. It's a fantastic report. अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो आप सिर्फ चाइना टू जीरो थ्री जीरो टाइप करो वेब में एक पहला आएगा उसको पढ़िए लंबा चौड़ा रिपोर्ट है दो इंटरेस्टेड ओके वट इज दिस वट आर द रिस्क इस मैक्रो इकोनॉमिक शॉक लाइक अ सडन डिक्लाइन इन रियल एस्टेट प्राइजेस एंड अ शार्प कॉन्ट्रेक्शन इन कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट or a rapid growth slowdown in advanced economies leading to a sharply lower trade and growth 2010 it was predicted that there will be a decline in real estate and construction and investment will have to be harnessed or pulled back has he done that till date no <laughs> instead of responding risk instead of responding with policy reforms to address structural problems the government applies macroeconomic measures to stimulate the economy then inflation and instability could result that's happening okay policy reforms are not taking place government is applying macroeconomic measures so it's gone into deflation and stagnation jo pehle bataya usne paul krugman अच्छा आई फर्स्ट शोड यू कि आज का दिन क्या है और पीछे जाते हैं उस वक्त का क्या है रिस्क ऑफ शार्पली लोअर ग्रोथ रेट इज एग्जैबरेटेड बाय चाइना रिलेटिवली हाई इनकम एसेट इन क्वालिटी एंड लो कंजम्पन अन इक्वल एक्सेस टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस ये सब है ये है ही नहीं ये तो बदला नहीं कुछ राइट right? सो so, There's also this lack of portability of human people. अगर मेरा जन्म विलेज में हुआ तो मैं शहर नहीं आ सकता अगर शहर हुआ तो मैं विलेज में नहीं जा सकता पढ़ाई के लिए किसी चीज के लिए इनका सिस्टम है कुकू सिस्टम उसे क्या है वो लोग जहां है वही बेटर हो द रिस्क the rising ranks of the middle class and higher education levels will inevitably increase the demand for better social governance and greater opportunities for participation in public policy debate and implementation unmet these demands could raise social tensions very important the middle income the middle class has grown now it is shrinking social tensions are on the horizon ek bar towards the end of covid they came up but they were pushed back but now it can come back up any time as the economy goes yes right and that's why i said the middle middle class the middle class is important i'm going to do a full session on the middle class on china <coughs> okay china's growth pattern which has been particularly intensive in energy and natural resources use contributing to a widening environmental deficit and exposing the economy to commodity price shocks ye ho raha because this energy deficit okay china ka home prices aapne dekh liya usne bola ki shock hoga macro economic shock ye to ho raha hai inhi ka hai ye latest latest ne 5 10 din pehle ka article hai home prices continue to decline with high biggest drop in nearly 9 years buyer confidence hai nahi wo isi ko confidence nahi hai ki 
ये खरीद सकते हैं जी चिनपिंग लैस आउट अ प्लान टू मेक चाइना फाइनेंशियल सुपर पावर बट वॉन्स ऑफ रिस्क वही बात है इसमें क्या है कि बनाना चाहता है फाइनेंशियल सुपर पावर किस तरीके से बनाना चाहता है नहीं नॉट थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म्स थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो प्रॉपर्टी में किस तरीके से उसको रिवाइव करना वो देखो जब जरूरत है कि नौकरियां बनाओ ताकि लोगों के पास पैसा हो और लोग खर्च करना शुरू करेंगे तो उल्टा ये मतलब सुई ऐसे जलना चाहिए ये ऐसे चलाना और ऐसे चलाते चलाते चाइना यहां तक पहुंचा है एक और बात इन्होंने बताया इस रिपोर्ट में वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट इसे Perhaps the most important global mega trend is the rise of China itself. No other country is poised to have as much impact on the global economy over the next two decades. Even if China's growth rate slowed down as projected, it would still replace the USA as the world's largest economy by 2030. Its share in the world trade could be twice as high. It's likely to remain the world's biggest emitter of carbon dioxide. it is expected to remain the world's largest creditor okay some have argued that by 2030 china's influence in the global economy could approach that of united kingdom in 1870 and united states in 1945 that was the potential of the chinese economy and that today hum sab ko pata hai ki hone wala nahi hai राइट right? ये होने वाला नहीं है ओके okay? ये ये भी बोलता है कि चाइनाज इकोनॉमी इन 2030 विल बी मोर कॉम्प्लेक्स मार्केट ड्रिवन नॉलेज सेंटर्ड एंड ओरिएंटेड टुवर्ड सर्विसेज 2012 की बात है ये उनका अनुमान था ये होना चाहिए या होगा आज के दिन क्या है ये इसके विपरीत है its integration with the global economy will make it more interdependent with other economies at the same time more more vulnerable to external shock aajkal to globalization to khatam ho gaya deglobalization or decoupling ho raha and china is feeling the external shock of this it will have deeper and more stable financial markets which can lay the foundation for an open capital account and broad acceptance of the renminbi as an international reserve currency us waqt lagaya tha inhone anuman ki ye un jo hai wo reserve currency ho sakta hai by 2030 abhi to chance hi nahi hai jis tarike se china chal raha hai dekhiye why have i i started with what was today i gone back to tell you what's the potential of Uh, you know, and this report uh, actually is the uh, masterpiece of china becoming a superpower provided it said no politics okay abhi dekhiye stocks to gaye aaj maine aapko dikha diya koi investment ho nahi raha theek hai koi bahar se khareed nahi raha na investment kar raha hai ओके okay. <laughs> इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इनोवेशन वेरी इंटरेस्टिंग ओके व्हाट इज द रोल इट्स क्रिटिकल बिकॉज इनोवेशन एट द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर इज डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम सिंपली कैचिंग अप टेक्नोलॉजिकली अगर इनोवेट करना है तो आपको प्राइवेटाइज करने की जरूरत है इनोवेशन कैन नॉट बी अचीव थ्रू गवर्नमेंट प्लानिंग दैट इज वॉट जी चिंतन ट्राई कर रहा है more enterprises are involved in the process of innovation the greater are the chances for technological breakthroughs and more likely that new discoveries will be translated into commercially viable products as enterprises take a leading role the government needs to adopt a more supportive and facilitating role isne to alibaba wale ko to bol diya ke bhai jab teachers ko padhao ye ek to maine alibaba bola 
इस तरीके से बहुत लोगों को आउट कर दिया जो भी इसके अगेंस्ट था उसको जेल कर दिया जैसे जिमी लाई है वो ही वाज मीडिया मोगल इन हांगकांग उसको जेल कर दिया आजकल उसका क्या कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है lastly while the government reduces its role in the markets resource allocation production and distribution it should step up its role in financing public goods and services ye bhi nahi ho raha bilkul ulta ho raha right so how can china become a superpower how so china ka halat kya hai and this is important to maine bola na master plan six strategic directions for china's new development strategy this report lays down first implement structural reforms to strengthen the foundations for a market based economy redefine the role of the government reform and restructure state enterprises and banks develop private sector promote competition deepen reforms in land labor and financial markets market based economy to hai nahi aaj ke din accelerate pace of innovation create an open innovation system encourage chinese firms to engage in product and process innovation no way it's gone and also participate in global research and development networks unhone jo global research mein kiya hame virus mila seize opportunity to go green zero why China wants to run heavy industries. For heavy industries, it needs energy. Energy के लिए कोयला जलाने की जरूरत है. Go green नहीं, वो go black है. Fourth, expand opportunities and promote social security by facilitating equal access to jobs, finance, quality social services, and portable social security. पिछले एक एपिसोड में मैंने बताया कि हाउ पीपल आर फॉलोइंग आउट ऑफ द हेल्थ स्कीम्स इन चाइना वाई आर दे फॉलोइंग आउट ऑफ द हेल्थ स्कीम्स सोशल सिक्योरिटी दे बिलीव दैट इज यूजलेस स्ट्रेंथन द फिजिकल सिस्टम बाय मोबिलाइजिंग एडिशनल रेवेन्यूज एंड इंश्योरिंग लोकल गवर्नमेंट्स हैव एडिक्वेट फाइनेंसिंग लोकल गवर्नमेंट्स आज ठप है सारे ऑल द लोकल गवर्नमेंट्स आर इन प्रॉब्लम last point seek mutually beneficial relations with the world by becoming a proactive stakeholder in the global economy actively utilizing multilateral institutions and frameworks in shaping the global governance agenda what did xi jinping do his economics he sought all this for himself in china no multilateral it will be china let china centric world order They're exactly opposite of what this report says baat ye hai ki ye report agar sirf world bank ka hota to main maan jata but ye report khud ka china ka tha hu jin tau ka tha aur usme bahut samajhdari hai isme okay wapas <coughs> paul krugman wapas abhi main तो अब हमने देख लिया क्या है चाइना 2030 इन 2012 वी विल गो बैक टू पॉल क्रूगमन ही सेज कंज्यूमर स्पेंडिंग इज वेरी लो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर मल्टीपल रीजंस ही सेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिप्रेशन प्लेइंग पेइंग लो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स एंड मेकिंग चीप लोन्स टू फेवर्ड बोरोस इसमें क्या है मिडिल क्लास को हिट हुआ है और वो मिडिल क्लास किस तरीके से हिट हुआ है अगले एपिसोड में राइट इट होल्ड्स डाउन हाउस होल्ड इनकम डाइवर्स इट टू गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट वही हो रहा है अभी लोगों के पास पैसा नहीं है पर गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अभी भी ओके वीक सोशल नेट is there today everyone knows okay next point wo bol raha hai consumer buying so little at least relative to the chinese economy's productive capacity how can the nation generate enough demand 
to keep that capacity in use is a question he is posed. आप बना रहे हो इसको इसको इस्तेमाल कौन करेगा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा लोग खरीद नहीं रहे लोग क्यों नहीं खरीद रहे प्रॉपर्टी डाउन है लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर निवेश किया है उसका मार्केट रेट डाउन है वो बिक नहीं रहा नौकरिया जा रही है ओके डिफ्लेशन हो रहा है स्टैग्नेशन हो रहा है सो दे प्रॉब्लम ओके ओके दिस अनदर फनी थिंग जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करो इट्स कॉल्ड द डॉन बस्ट लॉ क्या बोलता है इसे जब भी कोई क्राइसिस होता है द क्राइसिस टेक्स अ मच लॉन्गर टाइम कमिंग देन यू थिंक धीरे धीरे आता है क्राइसिस देन इट हैपेंस मच फास्टर देन यू वुड हैव थॉट अचानक वो तेजी पकड़ लगता है क्या चाइना इस कागार में खड़ा है ये क्राइसिस तो सबको पता था 2010 से आपने टाल दिया आपने इसके विपरीत सब कुछ काम किया है अब क्राइसिस आ गया है और जल्दी आपके सर पे नाच रहा है और आपके पास कोई समाधान नहीं है इसका तो आप कैसे बढ़ोगे ये बोल रहा है व्हाट हैपेंड इन चाइना केस वाज दैट द गवर्नमेंट वाज एबल टू मास्क द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट कंज्यूमर स्पेंडिंग फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स बाय प्रमोटिंग अ जाइगेंटिक रियल एस्टेट बबल लोगों को बोल रहे थे कि भाई आप रियल एस्टेट खरीदो आपने कमाई किया है रियल एस्टेट खरीदो कमाई किया रियल एस्टेट खरीदो ये तो रियल एस्टेट में डालते रहे वो एक साइकिल बनाया बट वो तो गया काम से क्योंकि उसने रिच इंटमेंट ने खुद रियल एस्टेट बबल को थोड़ा है अब वो बाहर निकल के आएगा नहीं ओके तो आगे का सवाल प्रॉल क्रुडमन कुछ सवाल उठा रहा है How cohes- <coughs> How cohesive will China be in the face of economic troubles? ये सवाल उठ रहे हैं आज कोहेसिवनेस ऑफ चाइना के ऊपर ओके विल इट ट्राई टू प्रॉप अप इट्स इकोनॉमी विद एन एक्सपोर्ट सर्च दैट विल रन हेड लॉन्ग इन टू वेस्टर्न अफर्ट्स टू प्रोमोट ग्रीन टेक्नोलॉजी and increase their own production will it try to distract from domestic difficulties by engage in military adventurism kya bakiyon ke upar war kar sakta hai hum baat karte rehte hain teen option hai china ke paas military adventurism ke liye taiwan philippines aaj ke din aur india iske bare mein bhi alag ek episode karunga so let's not gloat about china's economic stumble which may become everyone's problem agar china ka economy aur doobta jayega to destabilization hoga india ke liye us wo opportunity hai par danger aur risk bhi hai to baat ye hai ki kya hum taiyar hai is opportunity ko mein fayda lene ke liye ya fayda uthane ke liye और जो रिस्क है और जो डेंजर्स है अगेंस्ट मिलिट्री एडवेंचरिज्म ऑफ चाइना कैन वी मार्जिनलाइज द उदाहरण के तौर पर आज खबर आया है कि चाइना का वो स्पाइस शिप जो है वो मालदीव जा रहा है हम क्या करने वाले हैं क्योंकि ये खेल तो चलता रहेगा और इस खेल को अच्छी तरीके से खेलने के लिए हमें चाइना का हालत जो है ना वो पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर वो क्या रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है ओके ये अभी वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ जैपैन काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च लुक एट दिस ग्राफ द टॉप ब्लू लाइन इज द ग्रोथ ऑफ द चाइनीज जीडीपी द बॉटम रेड लाइन is the growth of the sorry top blue line is the growth of the us gdp bottom line is the growth of the chinese gdp chinese gdp agar aap dekhiyega to niche badhta ja raha hai agar usi tarike se badhta gaya to wo dotted line ke upar chalta jata and uh, 
by 2030-40 हो सकता है ओवरटेक करे पर पिछले साल ही उन्होंने बता दिया जापान ने कि होगा नहीं पर नीचे देखिए एक जगह है 2024-20 टू और 24 के बीच में जो कड़ा लाइन भी मैंने उसमें लगाया वहां ग्राफ फ्लैट हो जाता है और इस ग्राफ में यह बताता है कि फ्लैट होने के बाद 2024 के बाद यह वैसे पुराना ग्रोथ रेट पे चलेगा पर क्या यह चलेगा ऐसे अगर यह चलेगा नहीं तो इसके दो तीन ऑप्शंस हैं राइट यही यह जो सर्कल में है जो फ्लैट इलाका है उसके बाद जो है विल इट रिज्यूम द नॉर्मल ग्रोथ देयर इज नो गारंटी इट माइट नॉट सो व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस it could resume the normal growth after that point it could grow along that axis in which case the growth will be very low and the gdp also will get subdued or it could be somewhere in between in my opinion it be somewhere in between so definitely the expectation of the china 2030 report कि 2030 तक चाइना वुड हैव ओवरटेकन द यूएस जीडीपी वो तो हो नहीं रहा उनका जो बिल्कुल ब्लूप्रिंट है उसका विपरीत गया ओके okay? आप ये देखिए प्राइवेट फर्म्स ये बोल रहे हैं कि डेज ऑफ रनवे ग्रोथ आर ओवर ओके खत्म प्राइवेट फर्म्स भी टॉप है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इतना जोर है उस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल उल्टा किया है <coughs> ये मैंने बताया स्टेट व्हाई हैव मिलियंस ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स ये सवाल उठ रहे हैं ये हो रहा है 25 मिलियन हैव ड्रॉप्ड आउट उस रिपोर्ट में बताया गया भाई इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी और ये उल्टा हो रहा है इधर ऑन ग्राउंड ओके चाइनास एलजी एफवी लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स must repay a record so much billion in bonds by 2024 kars mein dubo gaye hain report mein kya bolta hai ki unka financial stabilize karo xi jinping aur company ne kuch nahi kiya ulta unka lgf is lgf ki kya hota hai ye samjhata hu maan lo main government hu ya ek shahar ka government hu mere ko paisa chahiye किसी चीज बनाने के लिए तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई उसके लिए मैं बॉन्ड जारी रखू करूंगा बॉन्ड किसको सब लोगों को बेचूंगा पैसा लूंगा उनका और फिर मॉल बनाऊंगा मॉल बनाऊंगा जो भी बनाना है बनाऊंगा और उसके कमाए के ऊपर इसका ब्याज सहित वापस करना है वो नॉर्मल स्कीम है पर ये इतने एल जी एफ इन्होंने चालू कर दिया है कि ये पैसा वापस नहीं कर सकते अगर पैसा वापस नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने मार्केट से उठाया मार्केट कौन है बाहर वाला कोई नहीं कुछ तो दिया होगा बट मोस्टली मार्केट विद इन चाइना है अगर ये पैसा नहीं वापस कर सकते हैं या सूत नहीं दे सकते हैं या बॉन्ड्स में डिफॉल्ट इंटरनल हो सकता है और वो अगस्त पिछले साल हुआ था ऐलान में तो लोग और गरीब हो जाएंगे अगर लोग और गरीब हो जाएंगे तो कंजम्पन कहाँ होगा इंटरेस्टिंग पोल्यूशन इनका कोल फायर्ड प्लांट जारी है तो कहां से ये जाएगा आगे ओके एक आर्टिकल लिखा है चाइनाज ग्रोथ कैन बी सीन एज हाफ फुल नॉट हाफ एम टी फुल नहीं है एम टी नहीं है हाफ है हाफ है वो तो कहा नहीं है पर है तो हाफ एम टी ना वो नहीं है जो होना था ये मान रहे हैं अभी आजकल ऐसे आर्टिकल्स में लास्ट ये मैं मेरा अटूट विचार है नो कम्युनिस्ट कंट्री हैज बिन रिच कोई कम्युनिस्ट देश अमीर नहीं हुआ है जब लोग अमीर हो जाते हैं कम्युनिज्म वहां से हट जाता है जी चिनपिन चाहता है कि देश अमीर हो पर लोग गरीब हो 
और लोगों को गरीबी गुर्बत में रखने से ही सीसीपी जो है वो सर्वे करेगा नहीं तो सीसीपी लुढ़क जाएगा तो ये सब देखते हुए और जो पिछला पहला जो एपिसोड वाई चाइना विल नॉट रिकवर उसमें मैंने जैसे बताया आप लोगों को मेरा अप्रोच अलग था मेरा अप्रोच था इनके खुद के पेपर्स के बारे में इस वीडियो में अप्रोच मेरा ये है कि जो बाहर के विचार जॉइंट विचार और उनके खुद के अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करो तो एक दृश्य निकल आता है बस बात यह है कि ये दोनों दृश्य बराबर कि चाइना वापस नहीं आएगा चाइना विल बी अ प्रॉब्लम अगर चाइना विल बी अ प्रॉब्लम तो हाउ विल इंडिया हैंडल दिस प्रॉब्लम इंडिया हैज टू राइज इंडिया हैज टू टुक आफ्टर इट्स पीपल इंडिया हैज टू डिफेंड इट सेल्फ एंड इंडिया हैज टू बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द आई ओ आर इट हैज टू बिकम और मेक एफर्ट्स to get a seat on the high table in the un so india has a lot to think kyun the china aapko todega nahi pakistan bale kuch na kar paaye jaise aapne kal baat kiya tha china aapko chhodega nahi right abhi main sawal 